，日安专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是赵佑。你听过周期化训练吗？我相信很多人都听过周期化训练，不管是专业教练或是健身爱好者，几乎都会利用周期化训练来安排课表。无论你的训练目标是增加力量或是增加肌肉，周期化训练都被认为是一种让我们持续进步的好方法。假如你还不知道什么是周期化训练，那我们稍微的解释一下。简单来说，周期化训练就是有计划的调整各种训练变量，例如重量、组数、次数，目的是为了最大化训练效果，避免训练卡关，还有过度训练的问题。常见的周期化安排方法有两种：线性周期以及每日波动周期。线性周期通常从高次数、低强度。训练量高开始，然后逐渐过渡到低次数、高强度、低训练量，这样是一个周期。完成之后进行减量训练，再重复这个过程。整个周期可能会持续三到四周的时间。而每日波动周期，顾名思义，你每天训练的内容都是不同的。可能今天是高训练量日，明天就变成高强度日。如果把这两种训练画成图表，你应该很清楚看到它们之间的差异。我在之前的影片也有介绍过每日波动周期，很多人会认为每日波动周期比线性周期更有效，因为它能够更频繁地给肌肉不同的刺激，避免肌肉适应，能够带给我们持续的进步。我自己原本也是这么认为的，但是每日波动周期真的比较好吗？有没有科学研究可以帮我们证实这一点？我们来看二零一七年的这份综合分析研究。研究人员收集了十三篇符合条件的研究，这些研究都在比较线性周期跟每日波动周期对肌肉生长的影响。他们用四种不同的角度分析这些数据。第一，在所有十三篇研究里面，只要是关于肌肉生长的测量都纳入分析。第二，只看关于直接测量肌肥大的数据，例如肌肉厚度或横截面积的变化。第三，只看间接测量肌肥大的数据。比如瘦体重或是除脂体重的变化。第四，只看持续至少十一周的研究里关于肌肉生长的测量。大家可以猜看看，研究的结果哪一种周期化训练法比较好？研究结果显示，在所有四种分析当中，不管是哪一种周期化训练模式，对于肌肉成长都没有显著的差别。这代表，不管你选择线性周期还是每日波动周期，对你的肌肉生长可能都没有太大的区别。以上是十三篇研究综合分析的结果，我们也要看看个别研究。在这十三项研究中，有两篇研究显示出比较不一样的结果。这篇研究显示，每日波动周期似乎比线性周期化更有效。另外，这一篇研究则显示相反的结果，线性周期似乎更有优势。但这只是十三篇研究中的两篇，其他十一项研究都发现，两种周期化训练之间的差异非常的小。老实说，这个结果我自己看到也蛮惊讶的，因为我也是认为每日波动周期应该会好一点。那这个研究告诉我们什么？它告诉我们，周期化训练的模式可能并不是决定肌肉生长的关键因素。那到底什么才是真正重要的呢？答案是训练量跟强度。只要总训练量和强度足够，选择哪一种周期化的风格，可能并不是那么重要。不过，这对健身爱好者来说，应该是一个好消息。代表我们有更多的自由度来选择适合自己的训练方式。那这是不是代表周期化训练完全没有用？我想也不是。周期化训练还是有它的价值。它或许没有直接帮你增加更多肌肉的效果，但我认为周期化的训练安排还是可以间接带来一些好处。例如，它可以帮助我们避免训练停滞，可以减少过度训练的风险，能够让训练更有趣，帮助我们坚持训练。对于提高特定运动表现，可能也有帮助。而且这篇综合分析研究主要是针对肌肉成长作为主要目标。如果训练目标是提升力量，很有可能每日波动周期依然是一个比较好的安排方式。如果你有特别喜欢的周期化课表，而且增加肌肉是你的主要训练目标，那继续使用它可能是完全没有问题的。关键是要确保你在长期的时间有持续的渐进式超负荷。最后，我们来看一下这篇研究不足的地方。这篇综合分析研究只比较了线性周期和每日波动周期，那其他类型的周期化训练呢
。事实上，还有很多其他的周期化训练课表，例如反向线性周期、区块周期、每周波动周期。虽然没有其他的综合分析研究，不过我们以前就发现，就算你的训练没有特别安排任何周期化，似乎也能产生与周期化训练相同的肌肉成长效果。只要保持适当训练量和强度，也可能达到相同的增肌效果。周期化训练并不是必要的。最后，让我们总结一下今天的内容：第一，不同的周期化风格，例如线性对比每日波动，对肌肉生长的影响可能不如我们想象的大；第二，训练量和强度才是决定肌肉生长的关键因素；第三，如果你喜欢某种特定的周期化模型，继续使用它也没有问题。第四，周期化训练仍然有其他间接的好处，例如避免停滞、减少过度训练风险。第五，即使是非周期化训练，只要保持适当的训练量和强度，也可能达到相同的增肌效果。那我们该如何结合这些资讯，运用在我们的日常训练中呢？第一，不要太过纠结于周期化训练模式的选择，选择一个你喜欢。而且能够长期坚持的课表比较重要。第二，把重点放在动作品质以及确保足够训练量和训练强度上。第三，渐进式超负荷，持续的挑战自己，不管用哪一种周期，你最终都需要督促自己进步，无论是在重量或是训练量上。第四，定期评估你的进度，并且根据需求调整训练计划。如果你目前的练法能够让你稳定进步，那就继续保持。不能的话，不如就考虑换个周期，试试看对身体有什么影响。第五，保持一致性和坚持才是成功的关键。不管你用什么周期，你都不会练个几周就有明显的效果。多一点耐心，持续个三四个月，你才算是真的给课表还有自己一个机会，看看它是不是真的有用。最后，我想要表达的是，虽然这项研究结果可能会让一些人感到意外，甚至有点失望，但我认为这实际上是一个好消息。他告诉我们，我们可以有更多的自由度来安排自己的训练计划。更重要的是，找到一种你喜欢、能长期坚持的训练方式，并确保你在未来可以不断的进步。健身是一场马拉松，不是一百公尺短跑。你选择哪种周期化训练并不是重点，而是你能否长期坚持、不断的挑战自己。最后问问大家，你都是如何安排你的训练周期？底下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发入我的 IG 跟 FB。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。